Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo remplissage. Enfin, j'avais tellement hâte de pouvoir re-remplir mes enveloppes. Du coup, euh, je me suis dit que j'allais faire vraiment tout mon budget avec vous et ensuite que j'allais remplir mes enveloppes. Et puis au moins, ça vous explique aussi comment euh, je fais pour euh, budgétiser tout simplement mes enveloppes. Alors, je vais sortir directement mon argent pour pouvoir le compter et être sûr qu'on est tout bon. Alors, normalement, si j'ai bien compté, on devrait avoir 635 euros en sachant que euh, c'est pas tout ce que j'avais prévu de mettre dans mes enveloppes. C'est vraiment tout ce que mon plafond de retrait a pu euh, me laisser retirer, on va dire. Donc 100, 200, je vais mettre de côté. 2, 4, 6, 8, 10, 300. 2, 4, 6, 8, 10, 400. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 600. 610, 620, 625. 630, 635. Donc je pense qu'il y aura encore un autre remplissage au cours du mois avec l'argent que j'étais censé mettre dans mes enveloppes. Normalement, il y a 800 euros tout rond qui devait rentrer. Donc ça fera sûrement un petit remplissage pour mes défis ou des choses comme ça. Alors, je vais les mettre de côté pour l'instant et on va faire mon budget. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas allumé ma ring light parce que euh, voilà, je lui faisais encore à peu près jour, mais j'espère que du coup il n'y a pas trop d'ombre ou quoi, que c'est pas trop gênant. Donc ma foi, c'est parti. Alors je vais juste prendre mon téléphone. J'ai vraiment tout noté pour mon budget. Je vais le mettre sur le côté comme ça vous le voyez pas et moi ça m'aide je vais aussi zoomer un petit peu si jamais cette fiche vous intéresse comme d'habitude elle est en description dans ma boutique Etsy d'ailleurs un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui commandent euh, que ce soit des trackers des, euh, des fiches comme ça euh, sur ma boutique ça m'aide énormément vous pouvez pas savoir à quel point c'est un euro par ci un euro par là mais euh, au bout du mois vous allez voir de toute façon dans ma source de revenus que ça m'a quand même euh, pas mal aidé donc euh, voilà alors du coup ce mois ci bon désolé j'écris penché j'espère que ça vous dérangera pas trop que je penche un peu la feuille. J'ai reçu mon salaire donc euh, chez Sephora. Si vous n'étiez pas au courant du coup je travaille à Sephora en tant que conseillère de vente depuis juin. J'ai vraiment besoin d'un job à côté de Youtube pour pouvoir euh, m'aider en ce moment parce que ça suffit plus. Donc ce mois-ci j'ai touché 1334,52€. Alors c'est pas le SMIC tout simplement parce que je suis pas en 35 heures, je suis en un tout petit peu moins. Mais on a quand même des primes. Donc du coup, euh, là, j'étais bien contente d'avoir ça. Normalement, je suis au 25 heures, dites-vous. Après, j'ai fait pas mal d'heures sup aussi. Mais euh, franchement, là, j'étais hyper euh, contente d'avoir ce salaire-là. Ensuite, alors, j'ai pas encore reçu l'argent là. Mais ça va me servir plus tard. Je le mets quand même. Donc la CAF me verse 518 euros. 79. Alors c'est pas que les APL, hein, c'est la prime d'activité et les APL. J'ai aussi, ah oui, il y a l'aide inflation que je vais toucher, donc ça va être 100 euros de plus. <coughs> Ils vont m'envoyer 618,79 euros. J'avais oublié de compter. Ensuite, alors ça, j'ai pas encore reçu l'argent normalement, c'est le 0109. Je dois avoir YouTube qui me paye pour, euh, pour mes pubs, pour les publicités avant mes vidéos, donc sur ma chaîne principale. Alors étant donné que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, j'ai estimé à 100 euros, donc j'ai pas encore exactement ce que je vais toucher, mais ça va être minimum 100 euros. Donc là pour l'instant je mets 100 euros, je budgétise un petit peu moins. Ensuite, donc hier, j'ai reçu mes revenus Etsy du mois, donc j'ai touché 73,10 euros. Voilà, quand je vous disais les petits euros qui s'ajoutent par-ci par-là, certes est pas, on n'est pas un 3 chiffres ou un 4 chiffres, mais ça me gonfle quand même mon revenu, je suis quand même super contente. Et ensuite, alors là je vais mettre autre, autre ça va être euh, ce que me verse mon copain euh, pour m'aider pour mon loyer, ça va être euh, le liquide qui me restait, un partenariat YouTube aussi que j'ai pas encore reçu et donc si je fais le calcul, 518,33€. Et donc si on additionne tout ça, donc 1334,52€ plus 618,79€ plus 100 euros plus 73,10 euros plus 518,33 euros. On se retrouve avec 2644,74 euros. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai rarement touché ça en un mois. Donc ça c'est clairement dû à mon salaire Sephora. Et aussi aux autres. Vous voyez YouTube et si ça m'aide quand même beaucoup à gonfler mon enveloppe. Il y a l'aide aussi de la cave. Donc voilà, les prochains mois je toucherai pas ça. Au niveau de mes dépenses fixes, le loyer comme d'habitude est à 500 euros. Je dois rembourser aussi mon découvert qui était à 227 euros donc là il a été remboursé c'est cool j'ai également tous mes abonnements donc je regroupe tout pour éviter que ça prenne trop de place mais ça va être l'abonnement Spotify, l'abonnement téléphone, abonnement Canva, euh, c'est les trois que j'ai pas envie de, de supprimer en fait euh, dans mes abonnements, tout simplement parce que c'est vraiment ce que j'utilise euh, régulièrement. Donc si on additionne les trois, on se retrouve à 9,99€ pour Spotify, 13,99€ pour mon abonnement téléphone et 11,99€ pour Canva. On se retrouve à 35,99€ 
97. On a aussi la salle de sport. Alors le prix va vous paraître élevé, mais en fait je suis abonnée à deux salles de sport simplement parce que j'ai fait une bêtise. J'ai également l'électricité tous les mois. Pareil, ça va vous paraître énorme, mais je paye 86 euros. Normalement, en novembre, il y aura une régularisation. Il devrait me rendre des sous si tout se passe bien. J'ai mes assurances, donc santé et habitation. Pareil, je regroupe les deux. Je me retrouve à 38 euros par mois. Mon crédit de consommation que j'aimerais bien virer euh, d'ici l'année prochaine, 128 euros par mois. Et l'URSAF. Pareil, ça c'est un truc que j'aimerais bien virer. J'ai été mensualisée à 66 euros par mois pour les impôts. On se retrouve à 1171,89 euros. Ce qui nous fait donc 2644,74 moins 1171,89 égale, il nous reste 1472,85€. J'aimerais, alors dans mes dépenses variables, euh, rembourser une partie de mes dettes directement. Donc c'est des petits des, des petits montants. Au total, j'ai deux mini crédits en fait à, à rembourser, ce qui font 240 240€. Voilà, j'aimerais bien faire le virement maintenant, comme ça au moins c'est fait. Donc euh, je le ferai directement. J'ai pas forcément j'ai pas retiré l'argent liquide puisque euh, je le ferai directement via mon compte. Alors ça c'est pour les croquettes de mon chien. Donc ça va me coûter normalement 50 euros. Euh, donc 48 et quelques, j'ai déjà fait mon panier, il faut juste que je le valide les transports du coup à 20 euros par mois, du coup je pareil je prends, je prends pas d'abonnement parce que ça, ça varie en fonction des mois, euh, en plus mon copain a une trottinette électrique euh, maintenant et du coup quand il travaille pas j'utilise la sienne ça m'évite de faire euh, des dépenses pour le bus ou des choses comme ça ensuite du coup dans les dépenses variables on va avoir l'alimentation, donc ce mois-ci je mets 40 euros, ça vous peut à rien du tout mais non seulement du coup c'est ma part mon copain met 40 euros aussi ce qui nous revient à 80 euros mais en plus on a tous les deux des quartiers euh, tickets resto pour manger le midi donc euh, clairement je me demande même si cette enveloppe je vais la toucher pour vous dire, on a les sorties donc sorties, resto, ce mois-ci je mets 60 euros donc 10 euros de plus que d'habitude d'habitude si vous regardez mes vidéos je mets que 50 là je mets 10 euros de plus parce que je me suis rendu compte que ce mois-ci euh, voilà c'est parti très très vite et, euh, et je manquais quand même encore après bon après j'ai eu pas mal d'anniversaires de choses comme ça mais je préfère mettre 10 euros de plus on sait jamais dans extra et santé 20 euros donc dans 10 euros de chaque j'ai également du coup l'enveloppe beauté que je remplis ce mois-ci et je mets 20 euros et la dernière enveloppe normalement c'est vêtements ou du coup je mets 10 euros égale 460 dans mes petites dépenses variables. Donc ce qui fait donc 2644,74 euros moins 1171,89 euros moins 460 égale 1012,85 euros. Ah j'ai oublié de mettre aussi autre chose, j'aurais dû le rajouter d'ailleurs. L'anniversaire de mon copain, il y a 200 58 euros qui sont partis pour euh, l'anniversaire de mon copain euh, c'est toujours plaisir pour les anniversaires donc j'enlève aussi 258 euros ce qui fait qu'il nous reste 754 euros 85 donc j'avais mal fait mes calculs puisque j'avais prévu de mettre 800 euros dans mes enveloppes mais euh, bah, ça tombe bien au moins que je refasse de calcul parce que du coup je mettrai que 750 et donné que je fais un budget vraiment zéro sachant qu'en plus comme je vous ai dit euh, pour youtube voilà je toucherai peut-être un peu plus que 100 euros maintenant la partie fun on va passer aux épargnes et qu'est ce que je vais mettre bon c'est pas une épargne fun mais du coup dans dette ce mois ci étant donné que j'ai déjà mis 240 euros dans mes dettes au début je m'étais dit bon bah je mettrais moins dans l'enveloppe mais en fait je me suis dit écoute tu as eu un bon salaire donc profites en je rajoute plus 160 euros euh, plus 100 euros pardon ce sera à la fin du mois donc euh, avec euh, ce que je re retirerai où il y aura 160 vous... ensuite euh, fonds d'urgence 50 euros ce mois-ci, dans maison, ce sera 40 euros. Animaux, du coup, pour Kaito, je rajouterai 20 euros. Dans voiture, je rajouterai 10 euros. Dans business, je rajouterai 10 euros. Dans l'enveloppe Noël, j'ajouterai 80 euros. Vacances, ce sera 10 euros. Shopping, j'ai prévu 10 euros. Ensuite, Offrir, vous allez voir mes enveloppes, mes trackers ont pas mal changé, je vous montrerai ça juste après de toute façon. Offrir c'est 30 euros. Technologie, j'ai prévu 20 euros. Et self care, 10 euros. Et ensuite, il restera plus qu'à mettre dans les enveloppes challenge. Donc je vais mettre, j'ai prévu 85 euros dans mes challenges. Donc si on calcule. Plus. 40 euros d'alimentation, plus 60 euros pour sortie, plus 20 euros pour extra et santé, 
plus de 20 euros beauté. Mais je comprends pas, il manque 10 euros. Bon, euh, ça fait 625 euros. Je n'ai absolument aucune idée d'où sont censés aller les 10 euros qui manquent. Mais on verra ça au fur et à mesure euh, de la vidéo. Donc j'avais dit 475 euros dans mes épargnes. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. On va mettre nos petits billets. Ça c'est vraiment ma partie préférée à chaque fois. Normalement je devais pas trop galérer parce que vous savez que d'habitude euh, j'ai tout le temps trop de billets de 50. Là j'ai vraiment essayé de faire attention de, de retirer euh, plus de billets de 20 et 10, j'ai même des billets de 5 donc je suis plutôt contente. Je vais déjà commencer par faire le bilan pour le mois d'août. Donc dans alimentation il reste pas grand chose, j'ai fait attention de bien noter, il reste exactement 5,8€ dans cette enveloppe. Je vais enlever tout ça. Je ferai le remplissage juste après, donc 5,8€. Dans extra, il restait 4 centimes. Dans sortie resto, il restait 1,73€. Animaux, du coup, forcément, il restait plus rien. Alors, dans santé, il reste toujours les 30 euros. Je vais pas les toucher puisque j'en aurais besoin ce mois-ci, donc je vais les laisser là. Dans beauté, par contre, il nous reste 40 euros et 1 centime. Je pense que vous l'avez remarqué, mais au final, je suis même pas allée faire mes ongles ce mois-ci. En fait, j'avais bien pris rendez-vous pour, euh, je crois que c'était le 16 août, mais le rendez-vous a été annulé. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre rendez-vous. Et au final, euh, je l'ai pas fait. Je me suis dit, bah, écoute, euh, autant ne pas les faire du tout. Et ça m'a motivé, en fait, à essayer de, de garder mes ongles comme ça et plutôt de prendre soin de mes vrais ongles au lieu de tout le temps refaire des faux ongles, de les abîmer qui, qui se ramollissent tout ça. Prends soin des tiens déjà, ça sera déjà pas mal, ça t'économisera 50 euros. Donc là il y a quand même 10 euros qui sont partis parce que j'ai dû me racheter un eyeliner mais du coup il y a bien 40 euros d'épargne donc je suis hyper contente. Et dans euh, vêtements du coup il reste aussi toujours 20 euros que je vais laisser puisque je dois toujours m'acheter mon pantalon. Qui nous fait pour ce mois-ci donc une économie de 40 plus donc j'ai une économie ce mois-ci de 46,86€ donc les 40 euros je vais juste les mettre de côté pour l'instant ce que je vais faire maintenant avec les petites pièces c'est que je me suis fait du coup des nouveaux trackers pour traquer mes pièces de 1 et 2€ parce qu'elles étaient toujours un peu gâchées ou alors euh, je les ai utilisées au cours du mois mais là je me suis dit t'es dans une période où tu veux vraiment économiser donc tu vas traquer aussi tes pièces donc j'ai deux pièces de 1, je me suis fait ce petit tracker là et donc si on le remplit à 100% on a 100 euros d'épargne. c'est plutôt pas mal les pièces de 1 en plus euh, ça va vite du coup je vais colorier deux petites cases et je vais mettre les deux pièces derrière donc je pense que ce que je ferai là pour éviter d'avoir trop de pièces dans mes enveloppes c'est qu'au bout de 10 pièces je mettrai euh, sur mon compte et puis je transformerai ça en billet dans l'enveloppe et du coup j'ai fait pareil avec les pièces de 2 on a le même tracker sauf que là c'est avec des pièces de 2 et ça nous fait 200 euros d'épargne en toute logique donc on a bien une petite pièce de 2 donc je vais colorier Pareil, au bout de 10 pièces, je mettrai sur mon compte et je remplacerai par un billet dans l'enveloppe. Comme ça, ça fait vraiment une épargne en fait qu'on calcule pas trop euh, au final puisque c'est vraiment euh, par rapport au budget. Mais euh, ça s'ajoute euh, petit à petit, vous voyez, c'est vraiment à la portée de tous de faire euh, ce genre de petites épargnes. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, tous mes trackers, tout ce que je vous présente là, sont sur ma boutique Etsy. Chaque commande, je suis hyper reconnaissante, même si vous allez juste voir, vous mettez en favori, tout ce que vous voulez. Je suis toujours hyper contente de voir vos petits retours. Et puis ça peut aussi vous inspirer, vous pouvez très bien le faire vous-même. Hein. Je dis pas du tout d'aller dépenser vos sous euh, dans ma boutique, mais euh, voilà, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller checker la description. Donc mon petit classeur là, je vais le mettre de côté, je vais juste ranger mes petites pièces. Si vous vous souvenez, cette petite boîte, elle était, euh, il y avait quelques centimes dedans. J'ai fini par tout remettre euh, sur mon compte, il y avait euh, 6,75€ je crois. Et voilà, tout ça, je peux ranger. Alors maintenant, on va s'attaquer au budget du mois pour alimentation donc ça va être deux billets de vin je vais pas en prendre la tête donc j'ai déjà rempli mes trackers derrière donc c'est parfait dans extra 10 euros comme d'habitude dans sortie c'était bien 60 donc je vais mettre un billet de 5 euh... non je vais mettre trois billets de 20 si jamais ça va pas, je retournerai dans l'enveloppe pour faire un échange. 60 dans animaux du coup. Alors j'avais dit 20 euros, donc je vais quand même mettre 10 euros dans l'enveloppe mensuelle et puis je mettrai 10 euros dans l'épargne. Dans santé, j'avais dit que je rajoutais 10 euros puisque comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous là le 13 septembre. Beauté du coup, j'avais dit 20 euros. Et dans vêtements... Je rajoute 10 euros. Je 
Donc voilà, mon classeur mensuel est rempli. On va pouvoir s'attaquer à mes petites épargnes. Comme vous pouvez le voir, là, il y a eu pas mal de changements. J'ai encore changé mes, mes petits trackers. Mais je pense que je vais vraiment me tenir à cela. Donc ce mois-ci, dans dette, j'ai décidé d'ajouter 100 euros. Donc ça va être 2 billets de 50, tout simplement. Et on se retrouve à 50, 100, 150, 200, 250 euros. Donc chaque pochon comme ça fait 100 euros, la petite pièce fait 50 euros. Là comme j'ai mis 100 euros, je vais remplir. Et on a bien 100, 200, 250 euros. Donc plus 100 et on se retrouve bien à 250 euros. Donc ce qui fait, euh, si vous avez bien suivi au total, j'ai ajouté ce mois-ci euh, dans mes dettes 340 euros. Puisque comme je vous ai dit, je, je fais le virement directement pour des dettes. Donc 340 euros plus 128 euros de crédit que je paye tous les mois, plus l'Ursaf 66. J'ai mis ce mois-ci 534 euros dans mes dettes. Ensuite, du coup, dans le fonds d'urgence, je rajoute 50 euros. Donc pareil, ça va être un billet de 50. Hop. Et on se retrouve à 100 euros. Donc ça, c'est pareil, je suis hyper contente. J'aimerais bien le remplir avant l'été prochain, avoir tout rempli donc en à peu près 6-7 mois. Alors, ensuite, on a l'enveloppe maison. J'avais mis 50 euros le mois dernier. Aujourd'hui, je rajoute 40 euros. Ça va être deux billets de 20, du coup. Et on se retrouve avec... Je peux colorier deux clés, étant donné qu'une clé équivaut à 20 euros. Cinquante, soixante-dix, quatre-vingt-dix. Ensuite, du coup, j'avais dit dans l'enveloppe animaux, j'ai mis 10 euros dans euh, mon budget mensuel. Là, je rajoute 10 euros. Plus 10, on se retrouve à 60. Ça va être un petit billet de 10. On a bien 50, 60. Donc là, je peux pas colorier puisque chaque petite pâte fait 50 euros. Alors, prochaine épargne, c'est l'épargne voiture. Dans voiture, j'ajoute 10 euros ce mois-ci et on avait 10 euros. Je rajoute 10. C'est à l'envers, ça me stresse. Comme chaque petite voiture fait 20 euros, je vais pouvoir en colorier une. Business, ce mois-ci, je rajoute 10 euros. On avait 10 euros, on se retrouve à 20. Donc je rajoute 10 euros, on a bien 20. Bon, il commence à faire de plus en plus nuit, donc je vais peut-être me dépêcher un peu. Ensuite, prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe Noël. Alors, ce mois-ci, je rajoute 80 euros dans l'enveloppe. On avait déjà 20 euros. Je pense que je vais mettre en... Alors, 5... Il doit y avoir 100 euros. J'avais plus de batterie dans ma caméra. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Du coup, je disais, il est censé y avoir 100 euros du coup dans l'enveloppe, étant donné que je rajoute 80, 50, 70, 80. Et du coup, ça fait bien 100 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier de 4, 6, 8, 4 petits bonhommes. J'aimerais bien au moins atteindre 300 euros si ce n'est plus dans cette enveloppe. Ensuite dans l'épargne vacances, c'est 10 euros ce mois-ci. L'enveloppe était vide, donc je rajoute bien les petits 10 euros. Je vais mettre 20 euros le petit cocktail et 10 euros pour la petite étoile. Donc c'est vraiment cool avec les trackers là parce que vraiment j'ai pas mis de montant. Donc vous pouvez vraiment mettre le montant que vous souhaitez suivant votre budget à vous. Je vais mettre 10 pour la petite étoile, je vais la colorier en jaune. C'est toujours mieux que rien, bon ça va pas m'emmener à Dubaï ça c'est sûr mais on a prévu peut-être de partir en vacances cet hiver vous savez au ski Donc euh, le plus je mets dans cette enveloppe le mieux ce sera pour cet hiver Ensuite on se retrouve du coup avec mon challenge des 500 euros. Je vais mettre le billet de 50 avec mais je vais pas euh, remplir le billet de 50 Je vais plutôt faire genre deux billets de 5 ça fait 10 et deux billets de 20 Et 50. Ensuite, dans le 50 enveloppe challenge, du coup, j'ai 3 billets de 5, donc je vais les mettre dans ce challenge là, et aussi un petit billet de 10. Donc, normalement, on a 25. Et c'est pas le 50 enveloppe classique, là, vous avez. Une rangée de 5, une rangée de 10, une rangée de 20, une rangée de 10, une rangée de 5. Pareil, toujours dispo sur ma petite boutique Etsy si jamais ça vous intéresse. Et euh, du coup j'ai dit 3 billets de 5. Un billet de 10. 
Voilà. Donc pareil, ça se remplit petit à petit. Et du coup, il reste le challenge des 1000 euros. Donc c'est exactement le même principe que le challenge des 1 et 10 euros. Là, il me reste un billet de 10, donc je vais le rajouter. Donc c'est vraiment juste histoire de dire que j'ai commencé ce challenge là, vous voyez. C'est les 10 euros symboliques, on va dire. Donc voilà pour ce classeur là. Il m'en reste un. C'est celui-ci. Finalement, je l'ai réutilisé. Il me reste 2, 4, 6. 8, donc 80 euros plus les, les 40 euros donc il me reste 120 euros alors, ce que je vais faire c'est que dans offrir j'avais prévu 30 euros alors je vais essayer de me faire de la monnaie quelque part là j'ai quoi est-ce que j'ai un billet 10 non là j'ai un billet 10 donc là dedans je vais mettre 2, 4, 6, 8. Non, c'était 60 euros. Je sais pas du tout où je vais mettre le billet de 50 par contre. On verra plus tard. Donc, du coup, je peux bien mettre 30 euros dans offrir. Hop. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie euh, fin novembre. Et j'aimerais bien lui offrir un petit parfum. Du coup, sachant que j'ai moins 30% en travaillant chez Sephora, il me coûtera pas trop cher. Mais euh, j'aimerais bien avoir au moins 60 60€ d'ici novembre. Donc euh, voilà, ce sera largement fait, je pense. Donc, pour l'instant, je peux remplir que ça. Ensuite, dans technologie, du coup, c'était 20 20€ aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 20 20€ ici. Donc j'ajoute mon petit billet de 20. Là pareil j'ai pas mis de prix. Donc je pense technologie ça va être 50 et 100 pour le PC. Donc je peux pas encore remplir pour l'instant. Ensuite dans shopping j'avais prévu 10 euros. Alors je vais remettre le billet de 10. Je vais prendre le billet de 20. Hop on est bien à 20. Et du coup je vais pouvoir colorier un petit t-shirt. Ensuite dans self care du coup je dois mettre 10 euros ce mois-ci c'est parfait ils sont là Oula. 5000 euros challenge je remplis pas 2023 euros en 2023 je ne remplis pas forcément 50, euros, 50 enveloppes challenge pour économiser 1300 euros je ne remplis pas et puis ça je ne remplis pas pour l'instant du coup, voilà, il nous reste 50 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec les 50 euros là enfin, J'ai bien envie de les mettre dans les dettes. Hein. Ça ferait 300 euros. Ou alors dans fonds d'urgence. Qu'est-ce qui manque Maison, j'ai 90. Animaux, j'ai 60. Voiture, j'ai 20. Business, j'ai 20. Noël, j'ai 100. Vacances, j'ai 20. Qu'est-ce que je le mets dans un challenge Qu'est-ce que je fais bien envie je vais mettre 30 euros en plus dans ce challenge donc on est à 100 euros je vais colorier alors si je rajoute 30 euros je vais mettre un billet de 20 et un billet de 10 donc on est bien à 100 euros et je vais rajouter les 20 euros en extra dans mes dettes Donc ce qui fait qu'on se retrouve à 100, 200, 250, 270 euros. Et du coup on a terminé avec euh, le remplissage du mois. Donc je suis super contente, ça a hyper hyper bien avancé. 270 euros dans les dettes c'est génial. J'ai déjà 100 euros dans le fond d'urgence, la maison c'est pareil, enfin franchement je suis hyper hyper contente. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, enfin petite, elle a été quand même euh, relativement longue. On se retrouve du coup soit courant du mois pour un second remplissage, comme je vous ai dit c'était pas tout l'argent que je voulais remplir aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal du tout. Et puis sinon on se retrouvera du coup à la fin du mois pour un bilan de ce mois-ci et le remplissage du mois d'octobre. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve une prochaine fois très très vite, portez-vous bien et puis voilà, gros bisous